Les à la désescalade, la pomme de discorde, la prolongation de la transition ou précisément la durée de cette prolongation suite au projet de chronogramme proposé à la CEDAO par les autorités maliennes. Il faut dire que ce chronogramme intervient à la suite des assises nationales de la refondation qui s'était prononcée sur la question et qui avait justement proposé une prolongation de la transition d'une durée variant entre 6 mois et 5 ans. En tout cas, la crise est ouverte avec les pays voisins. Jusqu'où ira-t-elle Qu'elle sort pour les conclusions des ANR, les assises nationales de la refondation. Nous en parlons ce soir avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a bien voulu nous recevoir ici à la primature. Chogelko Kalamaïga, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir chez vous ici pour cet entretien exclusif. C'est moi de vous remercier pour pouvoir nous adresser aux Maliens, aux amis des Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur, pour qu'ils puissent bien comprendre ce qui se passe au Mali. Qu'est-ce que nous faisons Où est-ce que nous voulons aller Comment nous voulons y aller Merci donc, Monsieur le Premier ministre. Près d'une semaine donc que le Mali est sous sanctions, sanctions économiques et financières, décrétées donc le week-end dernier à l'issue d'un double sommet UMOA CEDAO tenu à Accra. On vous a vu dès le lendemain en tenue militaire, tenue de combat donc, passer l'émotion des premiers jours. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui Avant de répondre à votre question, je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous les Maliens et des amis du Mali qui sont tombés et continuent de tomber tous les jours à la suite de cette crise multidimensionnelle qui est imposée à notre pays depuis plus d'une décennie. Une mention particulière aux forces armées de sécurité du Mali qui se sacrifient tous les jours. Et je voudrais leur dire que leur mémoire ne sera jamais, je dis bien jamais, oubliée. Notre pays vit une situation difficile, mais de laquelle nous allons sortir, je suis convaincu. Nous sommes une vieille nation plus que millénaire, qui a vécu plusieurs épreuves pendant son parcours. Et celle-là n'est qu'une de ces épreuves. Et comme toutes les grandes nations qui ont connu des périodes de déliquescence, de faillite dans leur histoire, mais qui se sont relevées, nous sommes convaincus que le peuple malien va se relever avec cette transition pour regarder droit vers l'avenir. L'état d'esprit, c'est donc aujourd'hui la combativité Absolument. Nous sommes dans un état d'esprit résolu, déterminé, confiant à l'avenir. Vous savez, les sanctions de la CDAO et de l'IOMOA sont des sanctions qui sont destinées essentiellement dans le fond, quand vous regardez, quand vous analysez dans le fond, au-delà des grands discours, la finalité, officiellement, c'est pour aider à stabiliser le pays. C'est pour aider notre peuple à se relever, à sortir de cette situation difficile. Nous leur en remercions. Mais quand on y regarde de près, si on y prend garde, la finalité de ces mesures, c'est la déstabilisation de l'État malien. Il n'y a aucun doute. Si les mesures qui sont annoncées sont mises à, en œuvre, c'est pour déstabiliser notre État. Alors, vous avez rejeté ces sanctions que vous avez qualifiées d'illégales et illégitimes. Pourtant, ces instances sont habituées à décréter de telles mesures, en tout cas certaines d'entre elles, dans certaines circonstances. Qu'est-ce qui fait l'illégalité et l'illégitimité de ces mesures pour le Mali Vous savez, la CDAO, d'abord, est née au Mali. J'ai l'habitude de le dire, en 1975. C'est à l'initiative du président du Mali et du président du Nigeria que l'idée a germé, partagée ensuite par l'ensemble des chefs d'État de la sous-région, dont le président Yadema, le président Seni Kounche, le président du Burkina, le président de la Guinée, le président du Sénégal et tous les autres pays de la Côte d'Ivoire, bien entendu, du Nigeria, du Ghana, 
C'est l'ensemble de ces pays qui se sont retrouvés pour mettre en place une organisation économique qui a évolué pour prendre des dimensions politiques. C'est pourquoi je dis que le Mali et la CEDAO, c'est comme un fils et son père. Le vieux père aujourd'hui est malade, il est dans les difficultés. Ce qu'il attend de son fils, c'est de l'aider, de le tenir par les mains pour qu'il puisse se lever. Depuis quelques années, il faut reconnaître que la CEDAO fait de son mieux. Et je crois que cette passe que nous traversons, elle est difficile, mais nous allons nous en sortir. Mon intime conviction, c'est que comme un père et son fils ne se disputent, peuvent se disputer, mais ne peuvent pas se séparer, nous allons nous retrouver dans les semaines, les mois, peut-être les années à venir. L'UE moi, c'est extraordinaire. C'est une organisation à caractère économique et financière. La jonction de ces deux sommets et la dureté des mesures qui ont été prises, quand vous les comparez au texte fondateur de ces organisations, au protocole qui les fonde, vous vous rendrez très rapidement compte qu'en fait, il y a eu un abus de pouvoir. On a saisi l'état d'extrême faiblesse de l'État malien, dans lequel il s'est retrouvé à cause des considérations d'ordre géopolitique et des manques de leadership éclairé visionnaire, un manque de maturité stratégique qui a fait que des erreurs se sont accumulées et notre pays s'est trouvé à terre. Aujourd'hui, on est devenu le grand malade, j'allais dire la risée des pays de la sous-région et du monde. Certains pays, j'y reviendrai, se servent de la CDAO. C'est pourquoi nous avons dit dans notre euh, communiqué du gouvernement et de lieu moi, pour en réalité régler d'autres comptes avec le gouvernement malien aujourd'hui. Ces mesures sont totalement illégales. Vous savez, lorsque nous avons expliqué à la CDAO à plusieurs reprises, et j'y reviendrai, que la transition malienne, la situation au Mali doit être analysée avec discernement et non pas à partir des clichés établis depuis des années. Nous avons dit qu'il faut faire la part des choses. La situation est très, très complexe au Mali. La transition au Mali est différente de toutes les autres transitions. Les conditions de survenir de cette transition, si nous ne les réglons pas, nous allons nous retrouver dans d'autres coups d'État. Ça fait plus de trois à quatre coups d'État en moins de 30 ans. Il faut se poser les questions, les résoudre définitivement. Si on ne le fait pas, c'est exactement ce qu'on fait souvent en Afrique. Le caniveau est plein d'ordures. On vient, on prend une pelle, on enlève les ordures, on dépose au bord du caniveau. Et avant la prochaine saison de pluie, le caniveau est de nouveau rempli. Nous, nous voulons faire en sorte qu'à la fin de cette transition, on crée les conditions pour qu'il n'y ait plus d'intervention de l'armée dans la vie nationale. Ces mesures sont illégales au regard de plusieurs conventions internationales. Vous savez, il y a une convention de l'ONU qu'on appelle la Convention sur les pays sans littoral, que notre pays a ratifiée en 1987, je crois bien, qui interdit l'embargo contre un pays sans littoral. La CEDAO n'en a cure. L'UE moi s'est déporté à Accra en l'absence du Mali, qui a été invité à 48 heures sans qu'on lui dise l'ordre du jour. C'est-à-dire on traite le Mali comme un moins que rien, comme si ce n'est pas un État. Nous ne pouvons pas accepter cela. Quel que soit le dirigeant qui sera à la tête du Mali, il y a des formes d'humiliation qui ne peut pas accepter qu'on impose à notre peuple. Nous avons dit à l'UMA qu'on ne connaît pas l'ordre du jour de la réunion. Si on ne le communique pas, on ne peut pas aller à une réunion. On a mélangé les genres pour nous humilier, pour humilier notre peuple, pour fragiliser notre État, pour le déstabiliser. Mais en fait, tout le monde doit faire attention. Le Mali est victime aujourd'hui d'une situation dont il n'est pas responsable, en partie. Quand vous regardez les, 
les dispositions du lieu moins, la réglementation, nulle part, ce qui est en train d'être fait n'est prévu. Quand vous regardez la façon dont tout ça s'est passé, la CDAO nous a dit présenter avant le 31 décembre un chronogramme, quel qu'il soit, ça va servir de base de discussion. C'est ce que nous avons respecté. Ce que nous n'avons pas accepté, c'est d'amener un chronogramme qui n'aura pas été validé par le peuple malien. Mais dès que cela a été validé, le 30 décembre, nous nous sommes réunis avec le président et nos collaborateurs jusqu'à 1h du matin. Nous avons fini le travail et le 31, une délégation s'est rendue à Accra pour rendre à la CEDEAO. Normalement, c'était une base de discussion, mais qu'est-ce que nous avons remarqué On a fuité. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien pourquoi ça a été fait. Et tout de suite, la campagne de diabolisation du gouvernement a commencé. On a fuité le chronogramme. Quelques jours après, l'envoyé spécial de la CDAO, le président Goodlock Jonathan, un homme que nous respectons beaucoup, à cause de tous les efforts qu'il fait, est venu au Mali, il a discuté avec le président de la transition. C'était convenu que le Mali fasse une nouvelle proposition pour ne pas donner l'impression aux chefs d'État qu'on les défie, qu'on ne les respecte pas. Cette nouvelle proposition a été présentée. Nous nous attendions entre partenaires, entre amis, entre frères, que la CDAO nous dise « Votre chronogramme, on l'accepte » ou bien « Asseyons-nous pour discuter ». Mais au lieu de cela, on s'est réunis et en toute illégalité, on décide de punir le peuple malien, qui est victime de terrorisme, pays enclavé, avec le coronavirus. On sait que les récoltes n'ont pas marché cette année. Il y a eu la sécheresse. Les terroristes ont brûlé les récoltes. Le pays est à terre. C'est pendant ce moment qu'on prend un marteau pour l'achever. Mais ce que nous disons, notre peuple a pris à s'assumer dans l'histoire. La pénétration coloniale a duré six mois dans certains pays. Chez nous, ça a duré de 1878 au 16 mai 1907. 38 ans de combat pour que par les armes, la puissance coloniale puisse couvrir notre pays. Pendant 70 ans, il n'a jamais fait une année en paix. Toutes les ethnies, quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Peuls, c'est les Bobos, c'est les Bamana, c'est les Mianka, c'est les Senoufo qui se sont soulevés. Nous ne sommes pas un peuple qu'on peut vassaliser, qu'on peut rendre esclave par procuration. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, illégal, illégitime, mais sur le plan légal, quel est le recours aujourd'hui pour le Mali Nous avons élaborer une stratégie de riposte contre ce processus je dis, de vassalisation de l'État malien pour sauvegarder la souveraineté de l'État malien, pour sauvegarder son intégrité territoriale. Parmi la batterie de mesures qui sont élaborées, qui vont être adoptées dans les jours à venir, il y a des mesures à caractère juridique, qui vont être prises. Nous allons porter plainte contre cette décision-là devant les institutions habilitées au niveau sous-régional, au niveau africain, au niveau international. Alors, en attendant, les Maliens, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, sont inquiets et parmi les motifs qui alimentent cette inquiétude, il y a ces fils de camions qui se sont formés à la frontière avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, où les gens ont été un peu pris de court, c'est des marchandises, des personnes bloquées. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces gens qui ont été surpris par euh, les événements Vous avez l'effet recherché par les décisions de la CEO, c'était exactement ça. L'effet de surprise, un peuple qui est déjà à terre, on veut l'achever. Mais vous avez vu aussi, les Maliens ont repris. Tout de suite, ils ont repris le courage qui les caractérise. Nous-mêmes, les mesures-là avaient prévu d'achever ce gouvernement-là. Nous savons qu'il y en a qui ont compté sur un soulèvement pour renverser ce gouvernement. Mais ils ne connaissent pas l'état d'esprit des Maliens. Vous avez vu, dans des aéroports, on a bloqué des Maliens en leur disant que c'est le gouvernement malien qui refuse l'atterrissage des avions, des pays qui ne sont même pas de la CEDAO. 
Je pense que c'est une guerre perdue d'avance contre notre peuple. Les Maliens comprennent très bien les jeux et les enjeux qui se cachent derrière cette décision, qui n'ont rien à voir avec les intérêts supérieurs du peuple malien. Il y a un habillage, mais que nous comprenons très bien. En tout cas, le président de la transition, dans son adresse à la nation, a appelé les Maliens au rassemblement face à la situation. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il a voulu dire aux Maliens Serrez-vous la ceinture, ça va être difficile ou alors il euh, n'y a pas le feu à la maison Le président a fait passer un certain nombre de messages d'une très grande portée politique, historique et morale. Le président a d'abord expliqué et inviter la CDAO à beaucoup plus de discernement, de tenir compte de la complexité de la situation du Mali, de tenir compte de l'état physique de notre pays. Le président a ensuite lancé un appel patriotique aux Maliens pour qu'ils se retrouvent face à l'Union sacrée, pour sauver notre pays, pour sauver notre État. Le président a ensuite invité au dialogue. Il n'a pas fermé la porte. Comme toujours, nous sommes un pays de dialogue, nous ne fermons pas la porte. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est de nous humilier, c'est de nous piétiner, c'est de nous chercher à faire comme si nous sommes revenus à l'esclavage. Le peuple malien ne l'acceptera pas. Alors, pays donc en proie à l'insécurité, en froid avec ses voisins et certains de ses partenaires traditionnels, est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui un isolement Et sur quoi ou sur qui est-ce que nous comptons Notre pays ne sera jamais isolé. L'histoire du Mali est riche d'enseignements. Nous avons des amis. Je voudrais saisir cette occasion. D'abord pour remercier certains chefs d'État. Nous savons très bien, nous avons envoyé des missions dans beaucoup de pays. Il y a des chefs d'État qui font preuve de compréhension, j'allais dire de compassion vis-à-vis -vis de notre peuple. Mais nous comprenons aussi les pressions qu'ils ont. Les pressions qu'ils ont les influences. Nous ne, font, nous ne confondons pas vitesse et précipitation. C'est pour cela que nous ne fermons pas le, la porte euh, au dialogue et aux négociations. Nous voudrons remercier de façon particulière nos frères de Guinée. Vous savez, un ancien président guinéen avait l'habitude de dire que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons du même corps. Je crois que le gouvernement guinéen vient et le peuple guinéen viennent d'en donner la preuve. Nous voudrons aussi remercier nos frères algériens qui ont pris une position ouverte au dialogue, un appel au dialogue. Nous remercions aussi nos frères mauritaniens, chacun a son style, ils ne parlent pas beaucoup, mais nous savons qu'ils ne sont pas hostiles à notre pays. Nous saluons les peuples africains. Nous savons aujourd'hui que notre peuple est soutenu par l'ensemble des peuples africains aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire à certains que dans une certaine mesure, sans exagération, le destin de l'Afrique se joue au Mali en partie. J'ai l'habitude de dire aussi à certains que c'est dans les difficultés qu'on connaît ses amis. Les amis, pour donner une sorte d'allégorie, c'est comme les étoiles. C'est dans l'obscurité qu'on les voit. Nous sommes aujourd'hui sous un voile épais qu'on a mis sur le Mali, qui crée de l'obscurité. Il y a des amis que nous voyons. Nous ne serons jamais isolés. Même les pays qui ont pris les sanctions, leur gouvernement, dans, dans leur âme et conscience, mais surtout leur peuple, sont avec nous aujourd'hui. Nous voudrons remercier les peuples africains. Monsieur le Premier ministre, la pomme de discorde, vous l'avez dit, c'est ce chronogramme provisoire de 5 ans, puis de 4 ans que vous avez proposé à la CEDEAO, chronogramme qui d'ailleurs, certains vous le reprochent, au plan national, n'a pas été publié au plan national. Qu'est-ce qu'il dit concrètement, puisqu'on n'en sait pas les détails Vous savez, nous, nous avons tenu d'abord à ce que le peuple malien se prononce. Les assises nationales de la refondation, qui ont été un grand lieu de débat, plus de 85 à 90 000 personnes ont participé, ont pris la parole pendant ces débats. C'est du jamais vu dans l'histoire du Mali. 
toutes les forces politiques significatives, sans exception, sociales, religieuses, ont participé. La CDAO dit que ça n'a pas été inclusif. Il n'y a pas un seul parti dont les militants n'ont pas participé à la base. On a vu un certain nombre de responsables politiques, je respecte leur comportement, leur opinion, mais à la base, vous allez voir dans les statistiques, parce que aux assises, tout a été transparent. Des présidents de partis, des maires, des présidents de sections à la base ont présidé des séances des assises. Ils ont signé, ils ont donné le nom de leur parti. Et certains nous ont dit qu'ils ont dit à leur direction ici que pendant qu'ils parlent d'élections, dans leur localité, on ne peut pas parler d'élections aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent souvent euh, des responsables coupés de la réalité. Ensuite, quand vous regardez, quand la CEDO dit que ça n'a pas été inclusif, personne ne donne la parole à un certain nombre de personnes dans certains médias internationaux. Mais les, 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 les partis réellement représentatifs, est-ce que vous avez entendu les dirigeants parler La plupart de ceux à qui on donne la parole, moi je les respecte, mais sur le plan politique, combien d'élus ils ont Il y en a qui n'ont pas un élu. Ils ont un récipicé mais ils sont toujours dans les médias internationaux. Chaque fois qu'on veut jeter l'opprobre sur le Mali, c'est vers eux qu'on court pour donner l'œil. Donc, les assises ont été inclusives. Et le gouvernement a dit qu'il attend que le peuple malien se prononce. Le peuple s'est prononcé. Et nous avons pris ce sur quoi le peuple s'est prononcé pour le décliner en un chronogramme pratique. Maintenant, il faut que j'insiste sur ça et que les Maliens le comprennent et les amis du Mali. Une transition n'est pas une fin en soi. Une élection n'est pas une fin en soi. L'erreur que la CEDAO commet, c'est de ramener tout aux élections. Le Mali n'a fait que des élections depuis 30 ans. Pourtant, pendant 30 ans, il n'a cessé de sombrer. Il n'a eu que des coups d'État. Et d'ailleurs, le dernier coup d'État est intervenu à la suite d'élections. Donc l'élection ne peut pas être une fin en soi. Je voudrais rappeler que les jeunes officiers patriotes qui ont parachevé la lutte héroïque du peuple malien portée par le M5 RFP le 18 août 2020 ne sont pas sortis des casernes pour venir prendre le pouvoir. C'est des officiers qui ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires au nord. Ils connaissent la réalité. Ils ont vécu toutes les trahisons, tous les coups bas, tous les coups de poignard que notre armée a subi, toutes les difficultés, ils étaient là, ils ont regardé. Ils ont vu qu'on utilise une partie de l'armée pour tirer sur la population. Lorsque le pouvoir politique extrait une partie des forces armées pour aller tirer sur des citoyens dans les mosquées, devant les mosquées, pendant des jours, le peuple a continué sa lutte pendant des mois à laisser sur le champ de bataille des morts et des blessés. La CEDAO était où en ce moment On a rencontré les dirigeants de la CEDAO. C'est moi qui dirigeais les délégations. C'est d'ailleurs pour cela qu'il paraît qu'à chaque réunion, il y en a qui viennent qui disent que pour que ça se calme au Mali, il faut que le président change de premier ministre. Mais le président, c'est lui qui choisit son premier ministre. Ce n'est pas d'autres chefs d'État. Nous leur avons dit en son temps on ne peut pas comprendre qu'un pouvoir dit démocratiquement élu tire sur sa population, tue des citoyens et vous dites qu'il faut qu'il reste. La CEDAO nous a dit en son temps qu'il ne peut pas demander la démission d'un président. Mais que si le peuple prend ses responsabilités, ils en prennent acte. Si le président démissionne, ils en prennent acte. Mais c'est ce qui s'est passé au Mali. Le peuple a pris ses responsabilités. Le président a démissionné. Mais si ça s'est arrivé... C'est arrivé pourquoi Voici le clou du débat. La transition est survenue à partir des demandes précises du peuple. Il y a des transitions qui surviennent parce que le chef de l'État a disparu, la Constitution a prévu de faire une transition pour le remplacer. Il y a une transition qui peut survenir parce que le président a violé les lois. Il y a une procédure d'impeachment ou un soulèvement qui le fait partir. Il y a des transitions qui sont arrivées parce qu'il y a des crises économiques et financières. Mais chez nous, la transition est survenue pour cinq raisons. La première, 
Et c'est là qu'ils voient les incohérences de la CDAO. En 2018, quand l'ancien président a été élu, il y a une crise qui a duré huit mois. La CDAO a envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Après plusieurs jours de concertation, elle a déposé un rapport d'octobre 2018. Et c'est dit dans ce rapport qu'on ne doit plus organiser des élections en République du Mali avant de faire des réformes qui sont reportées depuis plus de 20 ans. C'est la CDAO qui l'a écrit. Octobre 2018, le gouvernement a refusé de faire ces réformes. Le résultat, il est tombé. Maintenant, qu'est-ce que le peuple demande L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est la falsification des résultats des élections. Donc le peuple dit, faisons en sorte que si le régime change, les élections soient désormais transparentes, qu'on minimise les risques de contestation des élections. Première demande du peuple. La deuxième demande du peuple. Nous avons vu un pouvoir politique soustraire une partie des forces armées de sécurité. Et pas n'importe quelle. Nous avons constitué au Mali, lorsqu'on a fait des attentats dans les hôtels, ce qu'on appelle les forces spéciales antiterroristes, qui ont plusieurs composantes. Un pouvoir politique alors qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, extrait, en dehors de la hiérarchie, en dehors de l'ordre normal, quelques éléments pour les utiliser contre des civils. Un jour, deux jours, trois jours, plusieurs jours de suite. Le peuple dit, on ne peut pas accepter cela. Il faut mettre fin à l'impunité. Vous êtes journaliste. Il y a eu des disparitions forcées de journalistes, disparus à la date d'aujourd'hui. Le peuple dit, on va chercher à savoir. On ne peut plus accepter qu'un pouvoir dit démocratique fasse disparaître des journalistes, tue son peuple. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit Elle n'a rien dit. Donc le peuple dit, lutte contre l'impunité. Le peuple dit... La déliquescence de l'État malien a comme l'une des causes principales la corruption qui a gangréné tous les corps de notre société, qui a désarticulé notre armée. Nous avons 20, 25 à 30 des ressources allouées à l'armée qui sont détournées. Nous commandons, dans un pays vaste comme le nôtre, nous commandons six hélicoptères. Au finish, c'est deux hélicoptères qui sont présentés aux Maliens. Trois mois après, on se rend compte que c'est des hélicoptères d'occasion, achetés au prix du neuf. Nous commandons six avions. On en a trouvé quatre. Les deux, on ne sait pas d'où l'argent est parti. Les quatre qui viennent manquent de certaines fonctionnalités. Or, en 2013, lorsque survenait le nouveau gouvernement, le gouvernement de transition avait évalué à 400 milliards de francs CFA les moyens qu'il fallait pour, pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la loi d'orientation de programmation militaire. Arrivé au pouvoir, l'ancien président a évalué, a réévalué, l'a mené à 1 230 milliards. Les Maliens ont applaudi des deux mains. L'opposition a voté. Sept ans après, nous n'avons pas de vecteur aérien. Sept ans après, nos soldats tombent sur le terrain, on les enterre dans des fosses communes. Personne ne peut pas les. Sept ans après, nos soldats meurent de soif, ils meurent de faim. Sept ans après, ils sortent pour aller chercher de l'eau dans des puits. Les terroristes les tuent. Je vous donne le cas de la base, la fameuse base de Ndeliman, qui a été financée par l'aménagement, construite par Barkhane. Vous savez ce qui s'est passé là-bas Les soldats sont sortis pour aller chercher de l'eau plusieurs jours. Donc les terroristes ont étudié leur, leur parcours. Ils vont les surprendre au puits, ils les assassinent. Ils mettent des explosifs dans les véhicules, ils viennent rentrer dans le camp. Est-ce qu'on a besoin, au XXIe siècle, de faire les grandes écoles d'ingénieurs pour savoir, ou avoir juste du bon sens, pour se dire qu'on ne peut pas construire un camp militaire dans le désert et qu'il n'est pas prévu un forage Le premier besoin de l'homme dans le désert, c'est quand même le forage. Quand vous regardez tout ça, vous finissez par vous poser des questions. Et donc, nous nous disons, le peuple dit, je ne peux pas accepter que je débloque des ressources et que des individus, un groupe d'individus se trouve, il les détruit. Le chef de l'opposition, Père Sonam Soumela Sissi, 
a saisi l'Assemblée pour des enquêtes parlementaires. On a refusé. On a refusé. On vient trouver des factures, des véhicules de 40 millions, des véhicules de transport, facturés à 400 millions, des pistolets de 110 000, facturés à 1 million, des camions, de des, des citernes de 26 millions, facturés à 250. C'est comme ça que tout l'argent de l'armée est détourné. Et les acteurs sont connus. Vous avez un ambassadeur d'un des plus grands pays européens qui a dit ici en partant, il dit qu'il ne recommandera jamais à un restituant de son pays de venir investir au Mali. Quand un ambassadeur va dire ça à cause de la corruption, qu'est-ce qu'il ira encore pour l'honneur du Mali Donc le peuple dit la lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième revendication. Quatrième revendication, ça fait 20 ans qu'on a essayé des réformes de la Constitution qui comporte des tares qui bloquent notre système démocratique. 2001, tentative de réforme de la Constitution, échec. 2000, 2011, tentative de réforme de la Constitution, échec. Tentative de réforme de la Constitution, en 2017, échec. Et qu'est-ce qu'on a remarqué Chacun des présidents fait ses 10 ans, alors même qu'il sait que le peuple veut, remodifier, veut des changements. Il attend à quelques mois de la fin de son mandat pour vouloir modifier la Constitution. Donc, il est soupçonné de tripatouillage, comme ça se fait dans certains pays. Donc, nous disent, le peuple dit, si le gouvernement change, il faut qu'on fasse les réformes politiques et institutionnelles une bonne fois par un gouvernement de transition. Et enfin, le peuple dit, l'outil de défense a été désarticulé, a été détruit. Il faut restaurer la sécurité des Mali avant d'aller aux élections. En 2013, lorsqu'un gouvernement démocratiquement élu, comme il l'appelle le gouvernement légitime, l'insécurité était à Kidal, sept ans après. Alors que vous avez Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP, EUTM, l'armée malienne, l'insécurité s'étend comme une gangrène dans le pays, il atteint 80%. Pour, pendant qu'il était en place un gouvernement dit démocratiquement élu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le fait d'être élu ne vous donne pas droit de vie et de mort sur les citoyens. Le premier élément de légitimation d'un pouvoir, pour ceux qui connaissent l'histoire de la constitution des États, c'est la capacité de l'État à assurer la sécurité des personnes et des biens. Un État qui ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être un État légitime. Donc nous, nous, le peuple dit, il me faut un gouvernement qui assure ma sécurité. Alors, Voici les cinq revendications. Si on, si on regarde la transition en dehors de ce prisme-là, on se trompe. Notre rôle aujourd'hui, c'est que le peuple a demandé aux sorties des assises, c'est de faire une transition pour régler ces cinq problèmes, passer le pouvoir à un gouvernement qui n'aura plus à s'occuper de ça, mais des questions de développement. Alors pour parler concrètement de ce chronogramme, c'est tous ces chantiers que le chronogramme il prend en compte Bien sûr. C'est tout ce qu'on a pris. Et on a détaillé. On a compressé des dates. On nous dit non. Faites les élections. Le gouvernement dit légitime, démocratiquement élu, va faire bien. ses réformes. Mais ce gouvernement va être élu comment Aucun des chefs de parti ne peut aller faire des élections aujourd'hui. Si les militaires voulaient tricher, si le gouvernement de transition aujourd'hui voulait tricher avec le peuple malien, mais on sort un candidat, on le présente, à part l'armée aujourd'hui, personne ne peut aller à l'intérieur du territoire, on le fait élire. C'est les mêmes qui vont faire des manifestations pour dire que les élections n'ont pas été transparentes. Et ceux qui ont l'agenda caché de déstabiliser l'État malien vont les soutenir après. Mais vous pour avez provoquer cela, un autre coup d'État. Nous n'allons jamais tomber dans ce piège. Un chronogramme provisoire. Et quand est-ce qu'il sera définitif, ce chronogramme il est, il est censé être définitif. Le peuple nous a donné un mandat. Il dit une transition de six mois à cinq ans. D'autres avaient même parlé de dix ans. Le gouvernement dit « Ok ». Le peuple a demandé ça parce que pour le peuple, c'est le temps qu'il faut pour réaliser ses objectifs du soulèvement dont je viens de parler. Le gouvernement dit, je vais regarder maintenant dans quel délai je peux régler tel, tel, tel problème et en fonction de ça, on fixe le calendrier qu'on peut discuter, des dates qu'on peut compresser. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, il faut que ça, ça soit très clair nous n'allons jamais 
aussi longtemps que nous avons la confiance de notre peuple, commettre l'erreur d'organiser des élections dont sortiront un président qui va être contesté le lendemain pour aller à notre coup d'État. De coup d'État en coup d'État, on veut faire disparaître l'État malien. Mais on nous n'allons pas l'accepter. On se rappelle, Monsieur le Premier ministre, au lendemain de ce que vous avez appelé la rectification de la trajectoire de la transition, le Mali avait promis euh, à ses partenaires internationaux d'honorer ses engagements internationaux. Comprenez-vous, dès lors qu'on vous reproche de n'avoir pas tenu ces délais, euh, qui, je vous signale au passage, avait été aussi défini par de précédentes assises Vous savez, euh, dans l'armée, il y a... Un dicton qui est très pédagogique. On dit que la mission est sacrée, mais c'est le train qui commande. Lorsque vous avez un pays en guerre, vous ne pouvez pas assurer la sécurité des citoyens. Lorsque nous sommes venus aux affaires, lorsqu'il y a eu la rectification de la trajectoire de la transition, quelle était la situation au Mali Nous avons des grèves illimitées partout. Le pays était bloqué. Même les opérations militaires sur le terrain étaient impactées. Aujourd'hui, nous avons pacifié le front social. Lorsque la rectification de la trajectoire intervenait, il n'y avait aucune poursuite dans le domaine de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, tous les dossiers emblématiques sont dans les mains de la justice. Parce que ce qui s'est passé et qu'il faut que les, gens, les uns et les autres sachent, pourquoi on nous dit « allez-y vite à un gouvernement légitime » C'est des gouvernements légitimes qui ont orchestré la corruption, qui ont mis les dossiers de corruption dans les tiroirs, qui ont bloqué tout. Aujourd'hui, il y a une volonté politique. La justice est libre. La justice a sorti les dossiers. Tous les dossiers aujourd'hui qui sont sur la table des juges, ce ne pas des dossiers qui ont été montés sous la transition. C'est des dossiers qui existaient bien avant. Deuxièmement, on nous dit « faites les élections sans l'organe unique ». Mais c'est pour qu'on tombe dans la même erreur, pour contester les élections de l'année. On nous dit, allez-y aux élections, laissez les réformes au gouvernement légitime. Mais c'était des gouvernements légitimes qui étaient là, qui avaient refusé de faire les réformes. Nous avons l'accord pour la paix et la réconciliation, signé depuis 2015. Il y a des réformes exigées par cet accord que le gouvernement dit légitime n'a jamais pu faire. Nous allons les faire. Nous voulons qu'à la fin de la transition, nous ayons un pays réhabilité un État stable, des institutions stables, et que les nouvelles autorités puissent avoir un pays à gouverner et non pas venir éteindre des incendies, aller s'adosser à des pays étrangers qui vont les baloter de, de réunion à réunion. Finalement, le pays ne fait que sombrer. Nous ne voulons plus de ça. C'est à ce qu'on vous reproche de ne pas avoir respecté la parole donnée. Vous savez, il y a des discours politiques. J'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres que nous, nous faisons de la politique. Nous sommes des pragmatiques. La politique, c'est quoi La politique, je dis, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de restaurer la dignité du peuple malien, sa sécurité, son indépendance. Ce qui est, ce qui est nécessaire, ce qui est possible, c'est de se donner le temps d'organiser une transition responsable. C'est ce que nous faisons. Maintenant, les agitateurs, ceux qui sont dans la propagande, dans les formules choc, n'adressent pas la parole, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Ils ne sont pas collés à la réalité. Une politique déconnectée de la réalité, ce n'est pas une politique. Jusqu'où peut aller cette crise avec la CDAO Il est vrai qu'aucune des parties ne ferme la porte au dialogue, mais chacune des parties semble camper sur ses positions. Est-ce que vous êtes toujours en négociation Vous savez, euh, moi je suis persuadé que si vous enlevez les mains étrangères, les influences étrangères qui ont un autre agenda, si vous enlevez ces influences, entre nous, Africains, on va se comprendre. Deuxièmement, le Mali, dans sa constitution, dans toutes ses constitutions, dit qu'il est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'unité africaine. C'est pourquoi vous allez voir toutes les organisations sous-régionales qui, qui sont en Afrique ou régionales, le Mali fait partie des fondateurs. Mieux, vous croyez que c'est pour rien que lorsque l'Afrique a voulu s'organiser pour se libérer du colonialisme, c'est au Mali qu'on a tenu le, congrès du, le grand congrès du RDA Ce n'est pas par hasard Les principaux leaders du RDA qu'on vous fait bonnier, ce ne sont pas des Soudanais Le Mali est une terre de dignité. C'est une terre qui a une longue histoire. 
C'est une terre dans laquelle l'Afrique se reconnaît. Et c'est pourquoi je dis, le combat du Mali aujourd'hui, tous les peuples le soutiennent parce que ça redonne l'espoir, l'espoir de pouvoir s'assumer, de dire non quand ce n'est pas bon pour notre pays, de dire oui librement quand c'est bon. Quand, quand, quand c'est bon. ça, ça le véritable enjeu. Alors, certains vous demandent aujourd'hui de sortir de l'UEMOI, de sortir de la CDAO. Est-ce que la question est quelque part à l'ordre du jour C'est une question qui fait partie des mesures de riposte sur le long terme. S'il y a le choix à faire entre la restauration de la dignité de notre peuple, de sa souveraineté, de son intégrité, de la personnalité du Malien, s'il y a un choix à faire entre ça et sortir de ces organisations, je crois que le peuple malien avisera le moment venu. Mais je, ma conviction, c'est qu'on n'en arrivera pas à ça. Parce que ni le Mali, ni la CEDEAO. Parce que vous savez, les, les conflits, on sait comment ça commence. Personne ne sait comment ça se termine. Et ce conflit-là, comme on dit à Bambar, « Oube kan on est en train de nous faire une mauvaise guerre. On ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens. Ceux qui nous donnent les leçons, est-ce qu'ils peuvent aimer le Mali plus que les Maliens Le président de la transition, c'est un jeune officier qui a fait 18 ans depuis 2002. Il était sur le théâtre des opérations. Il a interrompu des formations à l'extérieur pour venir à diriger des équipes commando, pour desserrer les taux sur des militaires qui ont été pris dans des zones où il ne peut pas s'en sortir. Est-ce que des hommes comme ça, quelqu'un peut s'asseoir dans son palais à l'extérieur pour dire qu'il aime le Mali plus que lui Pour dire qu'il faut retourner à l'ordre constitutionnel Mais l'ordre constitutionnel... On, on se prépare à y retourner. C'est le même discours qu'on a tenu en 2013. En, 2013. en 2012, le président est tombé. On a refusé de faire les diagnostics. On a dit élection, élection, élection. Il y a même un président qui a dit « je ne vais pas tolérer les reports ». On a installé un président parce qu'on a refusé de faire les bons diagnostics. En 2018, disons, quand la CEDA a déposé son rapport, elle a fait le diagnostic. Le président a refusé, mais nous ne voulons plus tomber dans ça. Alors, vous avez parlé de cette CEDEAO sous influence extérieure, dans le communiqué d'ailleurs que le gouvernement a publié pour condamner les sanctions. Vous avez regretté que, je cite, des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessin inavoué. Êtes-vous en train de dire que la CEDEAO est à la solde de quelqu'un Si oui, de qui Je ne dis pas qu'elle est à la solde de quelqu'un, mais ses décisions sont manifestement influencées pas des prises de position extra-africaines. Vous savez, on a besoin un peu de rafraîchir les mémoires des uns et des autres. La crise malienne est survenue en 2012. L'une des raisons, c'est vrai, c'est l'absence de leadership éclairé et de maturité stratégique qui a fait qu'on a détruit notre outil de défense. Mais ça, c'est peut-être 30%, 40%. Mais qui a détruit la Libye pour reprendre les armes partout, pour amener des mercenaires de Libye, pour dire, allez-y, coupez le Mali en deux. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est des responsables français. J'ai les noms, j'ai un document, tout est documenté, qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Vous avez des responsables des anciens mouvements rebelles qui disent clairement que c'est la France qui leur a dit « On va diviser le Mali, vous donner l'indépendance. » Mais qu'ils ont compris plus tard que la France voulait les utiliser pour affaiblir l'État malien et faire ce qu'elle veut. Mais passons sur ça. Le président est tombé. La CDAO, vous savez, elle parle de force d'attente aujourd'hui pour nous intimider. Ceux qui veulent nous intimider, notre peuple et notre armée les attendent des pieds fermes. Mais en 2012, il y a eu un sommet de la CDAO à Dakar, à l'investissement du président euh, de, mon, de mon frère euh, Macky Sall. À ce sommet de la CDAO, comme par hasard, surgit le ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé. Et quand la CDAO décide d'une force d'attente de 3 000 hommes, pour libérer le Mali. M. Juppé dit non. Les 3 000 hommes, c'est trop par rapport à 500 combattants 
irredentis. Vous avez vu On continue. Le Mali et la CDAO, à travers l'Union africaine, demandent la création d'une force internationale qu'on appelle la MISMA, créée par l'ONU. Vous avez ceux qui ont commencé à dénigrer la MISMA C'est les diplomates français, les écrits existent. On a fait traîner les choses. Quand on a constaté l'absence des capacités de la MISMA, on a créé la MINISMA. Qu'est-ce qui a été dit à la création de la MINISMA Allez-y, la résolution. On est venu nous dire après que les opérations de maintien de la paix, ce n'est pas pour faire la guerre. Mais quand on l'a mené, qu'est-ce qu'on a dit aux Maliens C'est pour les aider à lutter contre le terrorisme Mais je ne suis pas sur ça. L'opération Serval, quand c'est intervenu, le 11 janvier, qu'est-ce qui a été dit Trois objectifs par le président français, repris par son ministre de la Défense. Premier objectif, détruire le terrorisme. Deuxième objectif, aider à restaurer l'intégrité du territoire malien. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. Huit ans après, aujourd'hui on est en 2022, donc ça fait neuf ans, neuf ans après. L'intégrité du territoire, disons le terrorisme au lieu d'être détruit, il a quitté l'extrême nord pour prendre 80% du pays. L'intégrité du territoire à la date d'aujourd'hui n'est pas rétablie. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année, au point que cette année nous nous sommes opposés à une résolution. Donc vous tirez vous-même la leçon. Mieux, est-ce que vous savez qu'en 2014, lorsque l'armée malienne a essayé de reprendre la totalité de son territoire, il y a eu des affrontements dans l'extrême nord les soldats maliens, certains qui se sont réfugiés dans le camp de l'aménagement, on les a désarmés, ça se comprend. Est-ce que vous savez que quand on a voulu, l'armée a voulu récupérer les armes, le commandant de Barkhane a dit non, que c'est un butin de guerre qui appartient à la SEMA. Ils ne vont pas le donner à l'armée malienne. Est-ce que vous pouvez imaginer Vous savez qu'en 2016, lorsque l'opération Barkhane a été installée, le commandant de Barkhane a fait le tour de, de ses forces dans les pays concernés. Il est allé au Tchad, sur la base de Fayel Largo. Là, il a fait la revue des troupes. Et vous savez ce qu'il a dit à ses troupes C'est documenter ce que je dis. Hein. C'est un journaliste français, Laurent Larcher, qui l'a rapporté dans une émission où il parle des non-dits de la diplomatie française. Le commandant de Barkhane dit à ses troupes, ça va vous faire froid au dos. Il leur dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, autrement dit en Afrique. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Tirez vous-même les conclusions. Et les Africains comprendront beaucoup de choses. Pourquoi au Mali, nous avons... Toutes ces forces-là, le Mali, comme j'ai dit, l'armée malienne, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP, EUTM, et, la suite, et ça ne fait qu'empirer. À la fin, c'est la désintégration de l'État. La suite, on peut l'imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer que la lettre que le président malien a écrite à l'État français pour demander son intervention, dont aucune copie n'existe ni à la présence ni aux affaires étrangères. L'original est en France. Quand nous, on en a eu besoin récemment, c'est sur le site du Sénat français qu'on a trouvé. Parce que nous voulons réélire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France. Ces accords, nous les avons réélus. Ça fait partie des choses pour lesquelles il monte le monde contre nous. Je préfère le redire. Nous avons réélu ces accords, le gouvernement qui est là aujourd'hui, et on les a envoyés. Donc, je continue. Le 17 novembre 2015, le commandant de Barkhane a tenu une conférence de presse ici, où il a accusé les mouvements signataires. Il dit que certains ont les pieds avec les mouvements terroristes et un pied dans, dans l'accord. Mais ça, c'est quoi ça La lettre qui a été envoyée à l'État français le 11 janvier 2000, 
2013, indique clairement appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français sur notre terre. Ils l'ont respecté à Kona, à Gao, arrivé à l'extrême nord du pays, ils ont bloqué l'armée malienne. Ils ont amené 4 000 militaires français avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Ils ont fait venir d'autres Africains. Ils ont fait venir la MINUSMA, interdit à l'armée malienne d'accéder à une partie de son territoire. Alors qu'ils proclament que c'est pour recouvrir l'intégrité du territoire. Donc il y a un discours apaisant, lénifiant, en attendant le réveil brutal et la réalité que nous nous voyons. C'est on arrive jusqu'à nous interdire de survoler des parties de notre territoire. Il y a quelques mois, quand on a massacré les gens à Tassiga, notre armée a appris qu'il y a des groupes de terroristes qui sont en train de s'organiser pour venir dans la zone. On a voulu faire voler un aéronef pour aller surveiller, mais on nous a dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Vous croyez qu'on va rester dans ça Ce gouvernement qui est en place avec le colonel Assimi Guita à la tête, a décidé que nous n'allons plus demander d'autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire. Nous allons nous donner les moyens, et nous les avons aujourd'hui, Dieu merci, en moins de sept mois de la rectification de la trame, nous avons aujourd'hui les moyens de survoler, aller partout sur notre territoire sans autorisation. Et vous allez plus loin, vous interdisez le survol de notre territoire par des aéronefs euh, non, non, militaires euh, français C'est très simple, c'est la CDAO qui a pris les mesures pour dire qu'aucun avion de la CDAO ne vient chez nous. Le lendemain, on débarque des Maliens à l'aéroport de Paris qui avaient déjà leur billet d'embarquement, à leur disant c'est les militaires qui ont interdit que l'avion atterrisse à Bamako, ce qui n'était pas vrai. Hier, pendant avant d'embarquer, on leur dit non. C'est l'Élysée qui a dit que les vols sur le Mali sont annulés jusqu'à la nouvelle temps. Mais pendant qu'ils font ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut être cohérent. Pendant qu'ils font ça, un avion quitte un pays de la CDAO. Il pénètre sur notre territoire. Ne sachant pas qu'aujourd'hui, on s'est doté des moyens de surveillance. On l'identifie. Quand il a su qu'on l'a identifié, il éteint le transpondeur. Quand il a compris qu'on continue à suivre son mouvement, il éteint la radio. Il vient, il débarque, il retourne. On ne lui dit rien. Nous avons fait un communiqué hier pour les mettre en garde. Mais pendant qu'on nous dit qu'il y a une force d'attente qu'on prépare contre nous, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cet avion Pourquoi il rentre sur nos territoires Pourquoi il se cache on est obligé de se poser des questions. Ah. Mais nous avons dit d'arrêter cela. Aujourd'hui, nous avons les moyens de défendre notre territoire. Monsieur le Premier nous ministre... Nous demandons à nos amis de nous aider, mais ils ne peuvent pas aimer le Mali plus que nous. Alors, vous dénoncez donc cette influence française, si on a bien compris. Est-ce que vous pensez que vous faites les frais aujourd'hui de votre rapprochement avec la Russie Non. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a pire que tout ça. C'est pas... Vous savez, il y a une phrase que j'ai dite à l'ONU qui a choqué quand j'ai dit qu'ils nous ont abandonnés en plein vol. Mais qu'est-ce qui s'est passé Vous savez, dans le Sahel, il y a deux groupes terroristes. Vous avez le JNIM et vous avez l'IGS. Le territoire de prédilection du JNIM, c'est le territoire malien. L'IGS, c'est dans la zone des trois frontières. Un jour, alors qu'on a un accord de défense, le président français décide parce qu'on a fait des nominations qui ne le plaisent pas au Mali. Il dit qu'il arrête les opérations militaires. Ça nous a visé. Et l'accord sert à quoi donc Quand on est partenaire, on s'assoit. Vous nous dites qu'il est temps de partir. Nous allons partir dans deux mois, dans trois mois. Vous préparez, on prend les emprises. Mais vous dites comme ça à un sommet, nous, nous partons. On nous abandonne. On va se concentrer sur les IGS. Donc, comme pour nous dire, pour le GINIM, les jeunes me faites, occupez-vous-en. Mais nous n'avons compris le message. Mais quand vous laissez ces emprises, vous voulez nous empêcher aussi de chercher des partenaires Mais, Mais c'est -ce quoi vous ça Vous pensez que vous faites les frais aujourd'hui de votre rapprochement avec la Non, Russie. nous ne faisons le frais de rien du tout. Nous nous cherchons les moyens pour défendre notre peuple. Nous voulons avoir notre autonomie de décision. Maintenant, cette campagne qui a contre nous, 
comme je l'ai dit, ce terrorisme diplomatique, médiatique et psychologique contre nous, ça ne nous fera pas bouger d'un autre. Nous sommes dans des relations de coopération avec l'État russe, comme on l'est avec d'autres États. Je ne sais même pas pourquoi il ne parle que de la Russie. On est dans des relations de coopération avec plusieurs États avec lesquels on paye des armes. Mais ce que nous ne comprenons pas au niveau de la CEDAO, et je vais vous dire pourquoi souvent on parle d'intérêts étrangers. Lorsque cette histoire de ce qu'ils appellent Wagner, entre parenthèses, est sortie, ceux qui l'ont sorti, ils ont dit d'abord c'est des rumeurs, ensuite ils ont dit c'est la presse. Mais certains d'entre eux sont venus nous demander est-ce que c'est vrai On a donné des explications. C'est un pays européen, c'est un pays américain. Aucun chef d'État africain n'a appelé notre président, n'a envoyé quelqu'un ici. Ils se sont limités à ce que la presse d'un autre pays dit pour organiser un sommet, pour prendre des résolutions sur des rumeurs véhiculées par les ministres d'un autre pays, par la presse d'un autre pays. Qu'est-ce que ça leur coûtait de téléphoner au président, d'envoyer des émissaires pour en savoir plus. Qu'est-ce que ça leur coûtait Mais ça rentrait dans une stratégie de diabolisation du Mali, aller jusqu'à la tribune de l'ONU, mettre dans les discours des chefs d'État quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Même celui qui vous a mis ça dans la bouche dit que c'est des rumeurs. Vous partez inscrire à l'ordre du jour d'un sommet où ce n'était même pas prévu. C'est à trois heures du sommet qu'on a inscrit le Mali à l'ordre du jeu. C'est un sommet sur la Guinée. Mais quand on a toutes ces informations, qu'est-ce qu'on va penser Mais le président va... tout persiste et signe. Vous utilisez des mercenaires de Wagner. Vous avez démenti. Mais quelques semaines après votre démenti, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui Vous savez, moi j'ai envie, envie de répondre à certains <rire> que la guerre psychologique, là, nous, ça ne peut pas nous perturber l'intoxication, l'intimidation ne peut pas nous perturber. Ce qu'on nous demande, comme disent les Africains, Cabri mort là, que tu les mets au frigo ou bien tu les laisses en putréfaction, ça change quoi Il est déjà mort. Notre pays est occupé par les terroristes. Comme dit un grand homme d'État chinois, le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris, c'est Dan Xiaoping qui le dit. Nous, nous cherchons un partenaire pour libérer notre pays. Nous sommes tournés vers notre partenaire historique en matière de défense. Les 80% de nos officiers ont été formés en Russie. Les 80% de nos équipements, avant le démantèlement de, nous, de notre armée, étaient formés en Russie. Nous nous sommes retournés vers la Russie, qui est un vieil ami, qui nous a tendu, tendu la main, et d'autres pays que je ne veux pas citer parce que comme ils ne veulent pas parler, ils ne veulent parler que de la Russie. Mais ils se mettent à crier. Donc, nous, nous devons rester. Tous les jours, on tue des centaines de Maliens dans les villages. On prend des résolutions sans nous. La dernière résolution, on amène une résolution à l'ONU pour décider de 2200 militaires supplémentaires de l'aménagement. On n'a pas vu le projet. On n'a pas discuté. On ne sait pas quel contingent vient là-dedans. À quelle fin il vient ils vont être où Tout cela parce que le Mali est devenu un État vassal. Nous avons dit à l'ONU, à notre ambassadeur, de dire non. Lorsque nos frères tchadiens récemment, quand les Français ont décidé d'abandonner les emprises au nord, nos frères tchadiens, ils ont dit qu'ils ont besoin d'augmenter de 2000 hommes, leurs hommes pour mieux se sécuriser. Mais on a réglé sur une base bilatérale. Il n'y a pas eu de problème. Donc, ce qu'on veut faire du Mali, les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui ne sont pas de cette agence-là. Mali... Ce n'est pas des hommes qui sont heureux d'être qu'on les tape sur les épaules, qu'on les donne des satisfaits, des bons démocrates, des bons dirigeants, d'aller faire la nuit dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit en Europe. Ce n'est pas ces hommes-là. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des patriotes dont certains ont risqué leur vie pendant des années. Nous voulons restaurer la dignité 
l'indépendance, la souveraineté, la fierté du peuple malien et des Africains. C'est tout. Vous avez parlé de l'ONU, Monsieur le Premier ministre, réunion du Conseil de sécurité ces derniers jours, le Conseil qui est apparu, divisé sur la question du Mali. Est-ce de bon ou de mauvais augure pour nous Je voudrais saisir votre question pour remercier de façon particulière la Russie et la Chine. Deux pays amis qui, de toutes les façons, ont toujours été aux côtés du Mali dès le lendemain de son indépendance. Tous les moyens que l'État malien a eu en son temps pour affirmer sa souveraineté, son indépendance économique, militaire, diplomatique, il les avait acquis, entre autres, dans le cadre de la coopération chinoise et russe. Je voudrais donc les remercier encore de façon particulière pour ce soutien à notre peuple. Vous savez, le Conseil, de toute façon, il y a des débats à caractère idéologique et géostratégique. C'est des débats auxquels on est habitué. Lorsque certains pays portent des résolutions, d'autres les soutiennent systématiquement. Vous avez vu, euh, il y a quelques fois quand même où les gens ne, ne se comprennent pas. Par exemple, dans cette histoire de qu'ils appellent Wagner. Mais les Américains ont eu la courtoisie d'envoyer parler avec nous. Nous leur avons donné nos explications. Ont-ils été convaincus ou non, c'est autre chose. Mais nos voisins qui sont là, ils n'ont pas eu ça. Les... Quand on massacre des villages, 30, 40 personnes, vous avez ce qu'ils appellent les forces internationales, qui sont stationnées à moins de 10 km pendant des heures et ne font rien. Et si on a des hélicoptères, on veut survoler pour aller, il faut qu'on demande l'autorisation. Mais on va rester dans ça Mais non, on est sorti de ça. Aujourd'hui, nous avons les capacités de projection et de destruction des terroristes. Ce que nous avons fait entre le 18 et le 28 décembre et le 10 janvier, le 28 décembre 2021 et le 10 janvier, en termes de résultats probants, c'est plus que ce qu'on a fait pendant les dix dernières années, réunis. Mais il y a eu le blackout total, on n'en parle pas, on dit six soldats sont morts, on envoie, les touristes vont attaquer quelques postes de gendarmerie, de, de douaniers, de péage. Nous avons décidé de faire la peur change de camp. On va là où ils s'organisent, ils ont leur stock d'armes, c'est là-bas qu'on va les chercher. Mais on ne parle pas de ça. Venons-en aux assises nationales de la refondation. Elles ont vécu, beaucoup n'y croyaient pas qu'en fin juillet 2021, vous les annonciez devant le CNT, elles ont abouti à des résultats qualifiés par certains de vision du redressement national, de trajectoire du Mali pour les 25 années à venir. Comment est-ce que vous-même vous qualifiez les résultats auxquels sont parvenus les assises, vous qui étiez à l'origine de ces assises Il faut être modeste. Ces assises... Il y a une partie de la classe politique qui était opposée, qui a voulu me diaboliser, qui a dit que c'est les assises de Chogel, les assises de la division. Ces assises ne sont pas ma seule idée. Ces assises font partie des revendications du peuple portées par le M5RFP depuis juin 2020. Si vous regardez dans toute la documentation qui a été produite par cette force du changement, les assises nationales font partie des, des revendications. Parce que nous avons dit qu'en moins de 30 ans, nous avons eu trois coups d'État. Les, les coups d'État qui n'ont pas abouti, on ne les compte pas. Il y a des réformes qui ont été reportées d'année en année. Donc depuis le début de cette lutte, ça a été inscrit qu'il faut faire des réformes politiques et institutionnelles pour que tout le monde comprenne le sens de les réformes. Il fallait aller vers tous les Maliens. C'est comme ça que les assises ont été inscrites dans l'agenda du gouvernement. Et ces assises, vous dites quelques, elles sont historiques. Elles sont fondamentales. Elles sont essentielles. Elles sont vitales pour la reconstruction de notre pays, pour la refondation de l'État malien pour la réhabilitation et le redressement de la nation malienne. 
C'est tout ce que je peux dire. Et aujourd'hui, à la différence des autres forums, tous les Maliens ont participé. Même dans les lieux où il y a le terrorisme, les populations ont participé au, au débat. Maintenant, l'autre caractéristique, c'est que nous nous sommes imposés l'obligation de rendre exécutoire les résultats des assises. Tous les forums qu'il y a eu par le passé, les résultats ont été mis dans les tiroirs. Cette fois-ci, dès que le rapport va être déposé, ils ont jusqu'à fin janvier, le chef de l'État va mettre en place un comité de suivi. Les assises vont devenir la balise à partir de laquelle le gouvernement de transition va travailler. Et nous espérons que les futurs gouvernements qui viendront iront dans ce sens. Parce que tous les problèmes de la nation ont été diagnostiqués avec des propositions concrètes. Mais est-ce que la part de chantier de la transition a été clairement déterminée dans ce vaste chantier euh, défini sur une génération comme Bien sûr, été... lorsque nous disons, en tout cas, le panel de haute personnalité qui a conduit les assises et les participants ont dit que c'est sur une génération, nous n'avons jamais dit à quelqu'un que nous voulons rester 25 ans au pouvoir. Euh, N'est-ce pas et Donc, clairement, pour nous, il y a des choses à faire. Ce que nous voulons faire, nous ne voulons pas faire comme les gens le font d'habitude en Afrique. Il y en a qui organisent les révolutions. Quand ils prennent le pouvoir, ceux qui ont été dans la rue, là, ils les oublient. Ceux qui sont morts, sont morts. Après, ils commencent à faire ce qu'eux-mêmes veulent. Après, c'est la déception. Il y en a qui font des élections. Ils se font élire sur la base d'un programme. Une fois qu'ils s'installent, ils mettent leur cours, leur famille autour d'eux. Ils mettent tout au calendrier. Nous avons dit non. Nous, nous avons cinq revendications portées par le peuple. La restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire. La lutte contre la corruption et l'impunité. Organiser des élections de manière à minimiser les risques de contestation des élections opérer les réformes politiques et institutionnelles. Et vous avez vu que les assises ont demandé de réécrire la constitution pour faire une nouvelle constitution. Enfin, met, mettre en œuvre de façon intelligente l'accord pour la paix et la réconciliation de manière à exclure toute possibilité de partition du Mali à moyen ou long terme. Voici. Nous voulons créer les conditions pour rendre ce processus-là irréversible. Et le temps que nous avons proposé à la CEDAO, c'est le temps nécessaire pour implémenter ces réformes voulues par le peuple. Dans les négociations, on aurait pu nous envoyer des experts, on allait discuter. Peut-être qu'il y a des experts qui peuvent nous dire non. Là, vous avez demandé 5 ans, il faut peut-être 4 ans. Il y a des choses que vous avez prévues sur un an, on peut les faire en 8 mois. On se serait entendu. Mais la réalité, c'est que ce sommet avait un autre objet. C'était de nous assommer, d'humilier le peuple malien et de donner la leçon à tous ceux qui osent contester un certain ordre et punir les dirigeants maliens. C'était destiné à ça. Alors pour revenir aux ANR, les assises sont donc terminées. Il reste la question du suivi et de l'évaluation avec la, le comité donc qui doit être théoriquement mis en place. À quoi est-ce que cela pourrait ressembler Pour faire quoi concrètement La mise en œuvre, je ne voudrais pas anticiper parce que c'est le chef de l'État qui va mettre en place cette équipe. Il va désigner des personnes. Je préfère attendre ce moment-là pour verser mes idées dans le débat. Alors pour terminer sur la crise donc avec la CEDAO, un pays ami, l'Algérie se propose aujourd'hui, se porte volontaire pour rapprocher les positions. Est-ce que vous êtes ouvert à de telles initiatives Mais bien entendu, la CEDAO nous aurait dit qu'ils envoieraient des émissaires. On ne les aurait jamais fermé les territoires. D'ailleurs, comme je vous ai dit, quand notre première délégation est partie, le 30, le 31, la délégation n'était pas partie pour négocier. La délégation était partie par respect pour les chefs d'État pour donner un pro une proposition de chronogramme. Parce que c'est ce que la CEDAO nous avait demandé. La dernière mission de la CEDAO ici, dirigée par le président en exercice, ensuite dirigée par l'envoyé le, le, spécial, ils nous ont dit donner un chronogramme. C'est ce qu'on a fait. La délégation n'était pas partie pour négocier. On avait, il y avait plusieurs membres de la délégation au cas où il poserait des questions. Il a dit qu'il va se référer aux autres. Mais il y a eu des chefs d'État qui ont été bienveillants, qui ont écouté nos délégations, qui ont cherché à comprendre, qui ont débattu avec eux, qui ont dit qu'ils ont compris. 
D'autres nous ont dit franchement, bon, les cinq ans, nous pensons que c'est trop. Proposer autre chose. D'autres nous ont dit, faites tout pour sortir de ce bras de fer. Et donc quand la délégation est venue, le président a réuni encore son staff. Nous avons réfléchi, on a fait des propositions. Ce que nous nous attendions, c'est qu'on nous envoie des hommes pour parler. Mais vous savez, même si nous avions pris six mois, ils allaient dire c'est le 27 février ou rien. Parce qu'il y avait un autre agenda tracé déjà. Parce que vous savez, il y a un ministre qui a annoncé d'ailleurs que la CEDEAO va prendre des sanctions le 12 décembre. Ça s'est passé. Ensuite, la CEDEAO va prendre des sanctions le 31. Ça s'est passé. Moi, je pense qu'il faut qu'il respecte au moins les chefs d'État de la CEDEAO. On ne peut pas annoncer à l'avance dans des médias ce que les dirigeants de la CEDEAO doivent faire. Même eux, ils doivent dire à, à, à ces messieurs-là d'arrêter, de, 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 de les faire passer. Parce que moi, je sais que les chefs d'État de la CEDEAO, pour lesquels moi, j'ai le plus grand respect, parce que ce processus-là, je suis convaincu que si c'est la CEDEAO qui l'avait maîtrisé dès le départ, comme il l'avait voulu, avec la force d'attente, dès décembre 2012, on aurait trouvé une solution. Donc, pour nous, la CEDAO reste une organisation frère. Les responsables de la CEDAO pour lesquels nous avons le plus grand respect, nous allons obligatoirement nous retrouver avec eux. Ce qui s'est passé là, moi je le considère comme une bruit dans une famille. Ça va arriver. Ça, arrivé, ça arrivera après. Mais on n'a pas d'autre choix. En tout cas, pour ce qui nous concerne, que d'aller vers la CEDAO et nous pensons la même chose. Maintenant, comme je dis, ce que nous ne pouvons pas négocier, c'est de nous dire ne faites pas les réformes. Organisez seulement des élections. Avec qui Pour faire quoi Ça, nous ne pouvons pas les négocier. Alors, le négocier. Le peuple malien ne Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi un front au niveau national qui n'attend que le 27 février, date à laquelle ils estiment que euh, la transition aura perdu toute légitimité. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce front vous savez, lorsque l'ancien pouvoir tirait sur la population avec plusieurs morts, le 10, 11, 12 juillet 2020, mais il y a des acteurs qui disent qu'ils vont marcher le 27, qui, qui ont dit qu'ils vont mobiliser la population pour sortir, pour soutenir le pouvoir qui était en train de tuer les gens. Mais ce sont, certains, ce sont les mêmes personnes. Mais on les attend le 27 février. On verra bien. Mais ce que moi je demande... Est-ce que vous allez dialoguer Moi, ce que je demande, le président de la transition a lancé un message patriotique. Il a demandé à tous les Maliens l'union sacrée. Il a demandé à tous les Maliens de se donner la main. Il l'a fait avant les assises d'ailleurs. Avant les assises, lorsque certains ont essayé de focaliser tout sur le Premier ministre, le président comme... Le père de la nation, comme on dit, il s'est mis au-dessus de la mêlée. Il les a tous appelés. Il les a réussis par regroupement un à un pour discuter. Après, il les a réunis, il s'est adressé à eux. Mais est-ce que ça a empêché certains de dire qu'ils ne viennent pas aux assises Parce que cette transition-là, elle n'a pas le même sens pour tout le monde. Il y en a qui pensent que la transition consiste simplement à que certains hommes politiques se retrouvent, ils se partagent le pouvoir. Quand, ils sont, quand tu es là-dedans, tu es d'accord. Si tu n'es pas là-dedans, tu dis que ce n'est pas, pas bon. Nous, ce n'est pas notre vision. Notre vision, l'inclusivité veut dire quoi Une transition qui a comme objectif de réaliser les cinq objectifs prioritaires autour duquel le peuple s'est mobilisé. Tous ceux qui sont d'accord avec ça, quelle que soit leur orientation politique, leur appartenance, je pense qu'on doit se donner la main. Je demande à mes frères qui sont dans cette contestation, c'est de revoir leur copie, c'est de répondre à l'appel du président. Nous-mêmes, nous avons dit que dès que les assises finissent, dès que le rapport va être déposé, nous allons aller comme le président l'a demandé à toutes les forces politiques pour qu'il y ait l'union sacrée des Maliens. Notre armée aujourd'hui est en train de recruter, de former, de s'organiser de se réorganiser, de faire la guerre. Cinq opérations, même qu'une des grandes armées ne peut le faire. Il faut qu'on crée les conditions 
qu'on donne à notre armée les moyens de libérer notre pays. Et pour cela, elle a besoin du soutien, sinon de la totalité, du moins de la majorité des Maliens. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Mali, dans toutes les régions, il y a des opérations militaires. Le président est en train de travailler pour créer les conditions matérielles, équiper l'armée, créer les conditions psychologiques, les conditions morales, pour que notre armée restaure la dignité et l'honneur de notre peuple. Alors, nous Maintenant, sommes... le rôle des politiques, là, donnons-nous la main pour l'accompagner. Vraiment, c'est ce qu'on leur demande. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, mais quelques mots peut-être à l'endroit de cette frange de la population malienne qui est quand même très inquiète aujourd'hui face à la situation. Non, Juste je pense, quelques mots. Je pense que les Maliens doivent avoir confiance en l'avenir, doivent avoir confiance en eux-mêmes. Vous savez, toutes les grandes nations que vous voyez là, je l'ai dit dans toutes mes interviews, toutes les grandes nations, je ne vais pas les citer, elles ont vécu des périodes de leur histoire où elles sont tombées. On les a humiliées. Ce que nous, nous voulons, c'est que ce Mali qui est tombé, qui est humilié, nous voulons le soigner, le faire asseoir, le mettre sur ses deux pieds, le faire tenir pour qu'il marche et enfin qu'il coude dans le peloton des têtes. Deuxièmement, je voudrais lancer un appel, comme je l'ai dit dans la dernière part du monde, à l'ensemble des forces politiques et sociales. Donnons-nous la main pour sauver notre pays, pour aider notre armée à sauver. Parce que de toute façon, c'est l'armée qui va sauver le pays sur le plan sécuritaire. Et nous, nous allons l'aider à organiser le pays. Troisièmement, la CDAO, je l'ai dit, nous nous considérons jusqu'à aujourd'hui. C'est l'état d'esprit du président et de nous-mêmes et de tout le gouvernement. Ce qui s'est passé entre nous et la CDAO, c'est une bruit entre des frères. Nous allons nous retrouver. La CEDAO ne peut pas laisser le Mali tomber. Et enfin, je voudrais dire très clairement à notre partenaire français, nous ne sommes pas contre la France. Nous ne pouvons pas l'être d'ailleurs. En 2013, quand un Français est tombé ici, Damien Boité, le premier, le premier, pour la petite histoire, en 1893, la première compagnie militaire française qui a quitté Mopti pour aller coloniser le nord, Tombouctou, celui qui le dirigeait, c'était un boiteux. 120 ans après, c'est un boiteux qui est venu donner sa, sa vie pour libérer les Maliens. Quand François Hollande était venu ici, il a dit que c'est le plus beau jour de sa vie politique. Ce jour-là, les Maliens ont tourné la page de tous les contentieux qu'ils avaient entre nous et la France. Parce qu'il a dit ce jour-là que des Maliens se sont sacrifiés pour la France. Donc eux aussi payent une dette. Donc nous aussi, nous ne sommes pas un peuple d'ingrat. Les Français qui sont morts ici, nous n'allons jamais les oublier. Les Africains qui sont morts de la CDAO, c'est ça qui nous oblige d'ailleurs. Ces Sénégalais, ces Togolais, ces Guinéens, ces Ivoiriens, ces Burkinabés, ces Nigériens qui sont morts, d'autres qui ne sont même pas du continent africain. Notre peuple ne peut pas les oublier. Mais ce que nous demandons, qu'on nous respecte, qu'on ne porte pas atteinte à nos dignités, qu'on ne nous insulte pas, qu'on ne nous empêche pas d'assurer la souveraineté de notre État. En France, en dehors de la communauté algérienne, la communauté la plus importante, ce sont les Maliens. Leur poids dans notre économie est plus important que l'aide française à notre économie. Ils vivent en France, ils sont nourris, logés, ils travaillent, ils ont leur famille, ils sont des Français. Vous croyez qu'un gouvernement des gens responsables va se mettre contre ce pays Nous ne le sommes pas. Mais il faut que les dirigeants français se disent que les époques ont changé, que les interlocuteurs à la tête du Mali ont changé, que le Mali n'est pas comme certains pays. Il ne faut pas qu'ils se trompent d'époque, d'interlocuteurs et de pays. Pour le reste, là, nous sommes, c'est pourquoi j'avais dit, la France et le Mali, c'est des vieux amis. Il peut y avoir des scènes de ménage, mais on va se retrouver. Je suis sûr que cette bruit-là, elle va passer. C'est ce que nous, nous pensons en tout cas. Avec les Africains, nous ne doutons même pas avec la CEDAO. Voilà ce que je veux. Et les Maliens, ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en vous-même. La principale force d'une nation, c'est de croire à son propre génie de croire à sa capacité de s'assumer. Et toute l'Afrique nous regarde. Ils ne décevons pas l'Afrique.
Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis. C'était là un entretien spécial avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Shogel Kokala Maïga, dans la foulée euh, des ANR, les Assises nationales de la refondation et des sanctions prises par la CEDAO à l'encontre de notre pays. Merci donc d'avoir été avec nous, passé d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de l'ORTM.